നമസ്കാരം ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി എയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ സെമിസ്റ്റർ ഫോറിനകത്ത് ട്രാൻസ്മൻ സിവിൽ ട്രേഡിലെ സെമിസ്റ്റർ ഫോറിനകത്ത് റെയിൽവേ എന്നൊരു ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ പേര് രഞ്ജിത്ത് ഞാൻ സീനിയർ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി എ മലമ്പുഴയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ ലെസണിനകത്ത് ഈ റെയിൽവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ കുറേ ലെസണുകളായി ഇരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് ഈ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ലെസണിനകത്ത് ഞാൻ പ്രധാനമായും പറയാൻ പോകുന്നത് റെയിൽവേയുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ റെയിൽവേയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് റെയിൽവേയും റെയിലും റെയിൽ സെക്ഷനുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ ലെസൻ്റെ അവസാനം ആകുമ്പോഴേക്കും ട്രെയിനുകൾക്ക് റെയിൽവേയുടെ ചെറിയൊരു ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയാനും അതേപോലെ തന്നെ റെയിലും റെയിൽവേ സെക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് റെയിൽ സെക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയാനും ഇതുപോലെ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യം ഈ കാണുന്ന ഇമേജിനകത്ത് സർ റിച്ചാർഡ് ട്രെവിത്തിക്കിനെയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് റിച്ചാർഡ് ട്രെവിത്തിക്ക് റെയിൽവേയുടെ ഹിസ്റ്ററി പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യം റിച്ചാർഡ് ട്രെവിത്തിക്ക് എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് റിച്ചാർഡ് ട്രെവിത്തിക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആദ്യത്തെ സ്റ്റീം ലോക്കോമോട്ടീവ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റീം ലോക്കോമോട്ടീവ് ബിൽട്ട് ഇൻ യു കെ യു കെയിൽ വെച്ച് ബിൽട്ട് ചെയ്തു ഇൻ എയ്റ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാലിൽ റിച്ചാർഡ് ട്രെവിത്തിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫുൾ സ്കെയിൽ സ്റ്റീം ലോക്കോമോട്ടീവ് ബിൽഡ് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ സ്റ്റീം ലോക്കോമോട്ടീവ് ലോക്കോമോട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ സ്റ്റീം ലോക്കോമോട്ടീവ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് റിച്ചാർഡ് ട്രെവിത്തിക്കാണ് ഇനി അടുത്ത് ഞാനൊരു ഇമേജ് കാണിക്കുന്നത് സർ ജോർജ് സ്റ്റീഫൻസിനാണ് ജോർജ് സ്റ്റീഫൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത സ്റ്റീം ലോക്കോമോട്ടീവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെയിൽ ലൈൻ ഫസ്റ്റ് പബ്ലിക് റെയിൽ ലൈൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റീം ലോക്കോമോട്ടീവിന് ആവശ്യമായ ഫസ്റ്റ് റെയിൽ ലൈൻ സ്റ്റീം ലോക്കോമോട്ടീവ് സ്റ്റീം എഞ്ചിന് ആവശ്യമായ റെയിൽ ലൈൻ റെയിൽ റോഡ് റോഡ് ആ റെയിൽ റോഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ജോർജ് സ്റ്റീഫൻസാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാദർ ഓഫ് റെയിൽവേ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ജോർജ് സ്റ്റീഫൻസാണ് ഫാദർ ഓഫ് റെയിൽവേ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ജോർജ് സ്റ്റീഫൻസാണ് അതേപോലെ തന്നെ മോഡേൺ സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തതും ജോർജ് സ്റ്റീഫൻസാണ് ഈ ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായും ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ സ്റ്റീം ലോക്കോമോട്ടീവിന് ആവശ്യമായ റെയിൽ ലൈൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ജോർജ് സ്റ്റീഫൻസാണ് ഫാദർ ഓഫ് റെയിൽവേ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ജോർജ് സ്റ്റീഫൻസാണ് മോഡേൺ സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാലിൽ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തതും ജോർജ് സ്റ്റീഫൻസാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ മൂലം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന അതും ജോർജ് സ്റ്റീഫൻസിൻ്റെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് സ്റ്റോക്ക് ടൺ ടു ഡാർലിങ്ടൺ ഇൻ ദ കൺട്രി ഓഫ് ധരം ധരം എന്ന് പറഞ്ഞ യു കെനകത്തുള്ള ധരത്തിനകത്തുള്ള സ്റ്റോക്ക് ടൺ ടു ഡാർലിങ്ടൺ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് സെപ്റ്റംബർ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഏഴിന് ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ സ്റ്റോക്ക് ടൺ ടു ഡാർലിങ്ടൺ ആയിരുന്നു ഇൻ ദ കൺട്രി ഓഫ് ധരം ധരത്തിനകത്തുള്ള സ്റ്റോക്ക് ടൺ ടു ഡാർലിങ്ടൺ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് സെപ്റ്റംബറിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് അതിനുശേഷം ഈ കാണുന്ന ഇമേജ് മിക്കവാർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ലോഡ് ഡെൽ ഹൗസി ലോഡ് ഡെൽ ഹൗസി ആണ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ റെയിൽവേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തുടക്കം കുറിച്ചത് ലോഡ് ഡെൽ ഹൗസി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ലോഡ് ഡെൽ ഹൗസി ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ലോഡ് ഡെൽ ഹൗസി ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ബോംബെ ടു താനെ അല്ലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പതിനാറ് ഏപ്രിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിലെ ഫസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ബോംബെ ടു താനെ അതിനകത്ത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു പതിനാല് കോച്ചുകളിലായി നാനൂറോളം ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ബോംബെ ടു താനെ പതിനാല് കോച്ചുകളിലായിട്ട് നാനൂറ് പേരോളം യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേക്കകത്ത് പതിനാറ് സോണ
കാനഡ നാൽപ്പത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്ററാണ് ശരി പറഞ്ഞാൽ റെയിൽവേ നെറ്റ്വർക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്തെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നാലാം സ്ഥാനമാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ റെയിൽവേയുമായിട്ട് വിളിച്ചൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഇനി ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് റെയിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഇമേജിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് പാരലൽ റയലുകൾ അല്ലെ ആ ചിത്രത്തിനകത്ത് തന്നെ കാണുന്ന രണ്ട് പാരലൽ റയലുകൾ ആ പാരലൽ റയലുകൾ ഫിക്സ് റോൺ സ്ലീപ്പേഴ്സ് അല്ലെ സ്ലീപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന റയലിന് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ഡയറക്ഷൻ അതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അല്ലെ റയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ലീപ്പറിലാണ് ഈ അതിനുശേഷം ഇതിനെ എതിരാ അവിടെ കുറെ ബ്രോക്കൺ മെറ്റൽസ് കാണുന്നുണ്ട് ആ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബള്ളാസ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബള്ളാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്രോക്കൺ മെറ്റൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രാവൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മോറ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഡീകോമ്പോസ് ലാറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിനകത്ത് കാണുന്നത് ബ്രോക്കൺ മെറ്റലാണ് അല്ലെ മെറ്റലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മെറ്റലാണ് ബള്ളാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫോർമേഷനിലേക്ക് ഏതാ ഏത് ലെവൽ വരെയാണ് നമ്മൾ എർത്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് ഫിതിലുള്ള ഫോർമേഷൻ ലെവൽ നമ്മൾ റോഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഏത് ലെവൽ വരെയാണോ എർത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ കാണുന്ന ലെവലാണ് ഫോർമേഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഫോർമേഷൻ ലെവൽ പെറിയതിന് ശേഷം ബല്ലാസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റൈലും സ്ലീപ്പും കൂടി ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ എട്ട് ബല്ലാസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും പ്ലേറ്റ് ലൈങ് എന്നുള്ള വാക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ് ലൈങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്നത് തന്നെയാണ് ഏതാ ഈ ട്രാക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രാക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അത് തന്നെയാണ് പ്ലേറ്റ് ലൈങ് എന്നുള്ള വാക്ക് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിനകത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റി കഴിയും അപ്പോൾ രണ്ട് പാരലൽ റൈലുകൾ ഫിക്സ് റോൺ സ്ലീപ്പേഴ്സ് അതിനുശേഷം ഇത് അവിടെ ബല്ലാസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ബല്ലാസ്റ്റ് നിന്ന് അത് ഫോർമേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെ നമുക്കറിയാം മണ്ണിനെ മണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുന്നത് ഏത് സ്ട്രക്ചറാണോ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണോ മണ്ണിലേക്ക് ലോഡിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേക നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ബല്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബല്ലാസ്റ്റിന് ഫൗണ്ടേഷൻ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കാരണം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സൈറ്റ് സ്ലോപ്പിനകത്ത് ബല്ലാസ്റ്റ് ലൂസ് ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ബല്ലാസ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സൈഡിൽ സൈഡിൽ ജസ്റ്റ് സ്ലോപ്പായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഫംഗ്ഷനുണ്ട് അത് നമുക്ക് ബല്ലാസ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നൊരു വ്യക്തമായി പഠിക്കാം ഇനി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വേറൊരു റൈഡ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ആ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറയാൻ പറ്റുമോ റൈഡ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞ ഒന്ന് ഈ കംപ്ലീറ്റ് റോഡ് ഓഫ് റെയിൽവേ എന്ന് പറഞ്ഞത് റെയിൽവേക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഈ കംപ്ലീറ്റ് റോഡിനെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെർമനൻറ്റ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനകത്ത് രണ്ട് പാരൽ റെയിൽ ഫിക്സ് റോൺ സ്ലീപ്പർ സ്ലീപ്പറിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആർ ഫർദർ എംബഡ് ഇൻ ബള്ളാസ്റ്റ് ബള്ളാസ്റ്റിലേക്ക് എംബഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ ഒരു ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ലെവലിനും എന്തായാലും ഫോർമേഷൻ ഏത് ലെവൽ വരെയാണോ എർത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ കാണുന്ന ലെവലാണ് ഫോർമേഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഇനി ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറഞ്ഞു റൈഡ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഹൈ കാർബൺ വെരി ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഇത്രയാണ് റയിലുമായിട്ട് ചെറിയൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ വെച്ച് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് റയൽ നമുക്കറിയാം റയിലിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഏതാ വീലിൽ വരുന്ന ലോഡിനെ റയിൽ ബല്ലാസ്റ്റിലേക്ക് സോറി സ്ലീപ്പറിലേക്ക് അതിനുശേഷം ബല്ലാസ്റ്റിലേക്ക് അതിനുശേഷം ഫോർമേഷനിലേക്ക് അപ്പം റയിൽ വീലിൽ നിന്നുള്ള ലോഡ് റയിലേക്ക് റയിൽ നിന്ന് ബല്ലാസ്റ്റിലേക്ക് ബല്ലാസ്റ്റ് നിന്ന് ഫോർമേഷനിലേക്ക് അപ്പോൾ ലോഡിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ദ ലോഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ഫ്രം വീൽസ് ടു ദ സ്ലീപ്പർ 
നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതാ ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷന് കാരണം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തെർമൽ സ്ട്രെസ് അല്ലെ അതായത് വീലും റെയിലും ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള തെർമൽ സ്ട്രെസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറിനകത്ത് വ്യത്യാസം കാരണം നമുക്കറിയാം വേനലിൽ മാത്രമല്ല റെയിൽ പൊട്ടാറ് മഞ്ഞുള്ള കാലത്ത് റെയിൽ പൊട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിനകത്തുള്ള വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തെർമൽ സ്ട്രെസ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള സ്ട്രെസ്സസ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി വേഗതയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി മിക്കവാറും ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം വേഗതയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടി പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു സ്മെല്ല് ഒരു കരിഞ്ഞൊരു സ്മെല്ല് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ അത്രത്തോളം സ്ട്രെസ്സസ് അതിനകത്ത് അനുഭവം വരുന്നുണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ബ്രേക്കിംഗ് ഫോഴ്സ് മുഴുവൻ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ സ്ട്രെസ്സ് ഇത് ബെയർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവും റൈറ്റ് സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് പറയുന്നത് ബെയർ തെർമൽ സ്ട്രെസ്സസ് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആസ് വെൽ ആസ് ബ്രേക്കിംഗ് ഫോഴ്സ് കോസ്റ്റ് വൈറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ്റെ ട്രെയിൻ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ദ ലോഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ഫ്രോം വീൽസ് ടു സ്ലീപ്പർ ബലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സേഫ് ഫിമിറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ഹാർട്ട് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഈവൻ സർഫസ് അല്ലെ ബെയർ ദ വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ലാറ്റർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ട്രെയിൻ മൂവിംഗ് ആൻഡ് ഹൈ സ്പീഡ് ബെയർ ദ തെർമൽ സ്ട്രെസ്സസ് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആസ് വെൽ ആസ് ബ്രേക്കിംഗ് ഫോഴ്സ് കോസ്റ്റ് വൈറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ദ ട്രെയിൻ ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും റൈറ്റ് സെക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന കാര്യം ഫങ്ഷൻ ട്രെയിനിൻ്റെ ഫങ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന കാര്യം ഇനി റൈറ്റ് സെക്ഷനാണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ആ എപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏതൊരു സ്റ്റീൽ സെക്ഷനും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസിഗ്നേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസിഗ്നേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന രൂപം എന്ന് പറയുന്ന മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് അല്ലെ അതിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് പെർ മീറ്റർ ലെങ്ത് ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ റൈറ്റ് സെക്ഷൻസ് ആർ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ബൈ വെയ്റ്റ് പെർ മീറ്റർ ലെങ്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു ഒരു ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഈ സാധാരണ നമുക്കറിയാം റെയിലിൽ വരുന്ന ലോഡ് റെയിലിൽ നല്ല നമ്മൾ സ്ലാബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം യു ഡി ലോഡാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാറ് അല്ലെ ഇവിടെയും യു ഡി ലോഡ് തന്നെ ഒരു മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള റെയിൽ സെക്ഷൻ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് അതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് എടുക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു മീറ്റർ ലെങ്ത്തിന് എത്രയാണോ വെയിറ്റ് അതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് വെയിറ്റ് എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ആ സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അതായത് ഒരു മീറ്റർ ലെങ്ത്തിന് മുപ്പത് കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ലോഡ് എടുക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് ആ കാണുന്ന സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഗേജ് ഓഫ് ബേസ് ഓഫ് ഗേജ് ഓഫ് ട്രാക്ക് ട്രാക്കിൻ്റെ ഗേജിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ റൈറ്റ് സെക്ഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഗേജ് ഓഫ് ദ ട്രാക്ക് എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അടുത്ത ലെസനകത്ത് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടി വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ഗേജ് ഓഫ് ട്രാക്ക് ട്രാക്കിൻ്റെ ഗേജ് ഇവിടെ ഓർത്തേക്കേണ്ട കാര്യം ബേസ് ഓഫ് ഗേജ് ഓഫ് ട്രാക്ക് ഇതിനെ ഡബിൾ ഹെഡ് റൈൽ എന്നും ഡബിൾ സെക്ഷൻ എന്നും ബുൾ ഹെഡ് റൈല് ഫ്ലാറ്റ് ഫോർട്ട് റൈല് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഡബിൾ ഹെഡ് റൈൽ ഡബിൾ സെക്ഷൻ ബുൾ ഹെഡ് റൈൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ഫോർട്ട് റൈൽ ഇങ്ങനെ മൂന്നായി തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ റെയിൽ സെക്ഷൻ ഡെസിനേറ്റഡ് ബൈ വെയ്റ്റ് പെർ മീറ്റർ ലെങ് അല്ലെ അസ്യൂമിംഗ് ദാൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബെയർ എ ലോഡ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ വെയ്റ്റ് പെർ മീറ്റർ ലെങ് ഒരു മീറ്റർ ലെങ്ത് എത്രയാണോ വെയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് എടുക്കാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ട് ഇനിയോ ഗേജ് ഓഫ് ട്രാക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡബിൾ ഹെഡ് റെയിൽ നിന്നും ബുൾ ഹെഡ് റെയിൽ നിന്നും ഫ്ലാറ്റ് ഫോർട്ട് റെയിൽ നിന്നും മൂന്നായി തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും റൈറ്റ് സെക്ഷനുമായി പറ്റി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കോളും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാണുന്ന ഇമേജിനകത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരു റൈറ്റ് സെക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ഹെഡ് അല്ലെ ടോപ്പും ബോട്ടും നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരേ സെക്ഷനാണ് അല്ലെ ഒരേ വിഡ്ത്തും ഒരേ തിക്നെസ്സും ഉള്ള സെക്ഷനാണ് ടോപ്പിലും ബോട്ടിലും വെബ് പോർഷനും മുകളിലും താഴെയും ഒരേ അളവിലുള്ള മെറ്റലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരേ വിഡ്ത്തിലും ഒരേ തിക്നെസ്സിലും ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്
താഴെ എന്തില്ല വേണ്ടത്ര ബെയറിങ് ഏരിയ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരും അല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് അലച്ചു വെക്കുക അഥവാ ടോപ്പ് സെക്ഷൻ ഫോൺ ചെയ്തു തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇൻവെർട്ട് ചെയ്ത് റീയൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ അപ്പോൾ അവിടെ വേണ്ടത്ര ലോഡിനെ എടുക്കാനുള്ള ബെയറിങ് ഏരിയ വളരെ കുറവായി അല്ലെ അപ്പോൾ കാണുന്ന അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ട്രെസ് സേഫ് ലിമിറ്റിൽ സ്ട്രെസ് എടുക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ വരുന്നു അതാണ് ഡബിൾ ഹെഡ് റൈൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെ അപ്പം നമുക്ക് തിരിച്ച് വീണ്ടും ആലോചിച്ചു എന്താ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് റീയൂസ് ചെയ്ത ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അഥവാ മെറ്റലെ തേഞ്ഞാലും നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് റീയൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ മെറ്റല് എവിടെ ടോപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ മെറ്റ് കാരണം ടോപ്പ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഡബിൾ ഹെഡ് റൈൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു ഏതാ ടോപ്പ് സെക്ഷൻ തേഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് റീയൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെറ്റല് വേണ്ടത്ര ബെയറിങ് ഏരിയ ഇല്ല വേണ്ടത്ര സ്റ്റീലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇല്ല അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ മെറ്റല് ടോപ്പ് സെക്ഷനകത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കാണുന്ന സെക്ഷനാണ് ബുൾഹൺ റൈഡ് എന്ന് പറയുക അഥവാ തീരുമാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് റീയൂസ് ചെയ്യാം ഈ കാണുന്ന റെയിലാണ് ബുൾ ഹെഡ് റെയിൽ എന്ന് പറയാം ബുൾ ഹെഡ് റെയിൽ എന്ന് പറയാം പ്രശ്നം അപ്പം തിരിച്ച് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന റെയിൽ സെക്ഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ ബുൾഹൺ റെയിലാണ് തിരിച്ച് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന റെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ബുൾഹൺ റെയിൽ സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ പോയിന്റ് ടു ടു ഒമ്പത് പോയിന്റ് രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് മീറ്റർ ആണ് ഒമ്പത് പോയിന്റ് രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് മീറ്റർ ആണ് ഇതൊരിക്കലും എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഐ ടി യുടെ എക്സാമിന് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ബുൾഹഡ് റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷനകത്ത് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓപ്ഷനകത്ത് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ മാത്രമായിരുന്നു ഓപ്ഷനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ബുൾഹഡ് റെയിലിൻ്റെ ലെങ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒമ്പത് പോയിന്റ് രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് മീറ്റർ വരും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള ലെങ്ത്തുള്ള ബുൾഹഡ് റെയിലിന് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് എട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിൻ്റ് ആറ് കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരമുണ്ട് ഒരു മീറ്റർ ലെങ്ത്തിന് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് എട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിൻ്റ് ആറ് കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരമുണ്ട് ബുൾഹഡ് റെയിൽ സെക്ഷന് ഒരു മീറ്റർ ലെങ്ത്തിന് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് എട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിൻ്റ് ആറ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ലെങ്ത് വരെ ഭാരമുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബുൾഹഡ് റെയിലെ റെയിൽമോ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേഴ്സ് അത് റെയിൽ ചെയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയും റെയിൽ ചെയറുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ബുൾഹഡ് റെയിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് റെയിൽമേ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല ബുൾഹഡ് റെയിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്ലീപ്പർമേ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം ചെയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് തൽക്കാലം ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ റൈൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന സെക്ഷൻ മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമായിരിക്കും ഇത് എല്ലാവരും മിക്കവാറും ഈ കാണുന്ന റൈറ്റ് സെക്ഷൻ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം ഫ്ലാറ്റ് താഴെ ബോട്ടത്തിന് സോറി ബോട്ടത്തിന് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ ടോപ്പിലെ ഹെഡ് അല്ല ബോട്ടത്തിൽ ബോട്ടത്തിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ട് റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനെ ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ട് റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ട് റെയിൽ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത് ചാൾസ് വിഗ്നോളാണ് ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ട് റെയിൽ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത് ചാൾസ് വിഗ്നോളാണ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ ചാൾസ് വിഗ്നോളാണ് ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ട് റെയിൽ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ട് റെയിലാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ബെറ്റർ റിജിലിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റിഫ്നസ് നമുക്കറിയാം ലോഡ് എടുക്കാനുള്ള ആ ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ട് റെയിലിൻ്റെ കഴിവ് അതിൻ്റെ റിജിലിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റിഫ്നസ് ബെറ്റർ റിജിലിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റിഫ്നസ് ആ കാണുന്നൊരു പോയിന്റിനാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ട് റെയിലാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ റിജിലിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റിഫ്നസ് തന്നെയാണ് ഇത് റെയിൽമേ നമുക്കറിയാം ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ട് റെയിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്ലീപ്പറിന് ഫിക്സ്
അല്ലെ ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ട് റേഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെ താഴത്തെ ഭാഗം ഫ്ലാറ്റ് ആണ് ഫൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ട് ഇത് ഇൻവെൻ്റ് ചെയ്തത് ചാൾസ് വിക്നോളാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് പറയുന്ന ഈ ഡബിൾ ഹെഡ് റൈൽസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ബോത്ത് ഹെഡ്സ് ആർ സെയിം സെക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റീ നമുക്കത് റീയൂസ് ചെയ്യാം ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് റീയൂസ് ചെയ്യാം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് അല്ലെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറയാൻ പറ്റുമോ മേഡ് ഓഫ് റോട്ടൈൻ ഡബിൾ ഹെഡ് റൈൽസ് മാർ മേഡ് ഓഫ് റോട്ടൈൻ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ ടു സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ടു മീറ്റർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സെക്ഷൻ്റെ ബോത്ത് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് റീയൂസ് ചെയ്യാം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് അല്ലെ ഡിസൈൻ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് വെൻ ദ ടോപ്പ് വൺ ടോപ്പ് സെക്ഷൻ ഹാസ് വോൺ ഔട്ട് ഡ്യൂ ടു മൂവിംഗ് വീൽസ് it could be inverted and reused with the lower section of the top but practically it was not possible practical it adu origalum possible aayirunnilla but when such rails were practically used it was found that due to the impact of wheel the lower tread becomes dented alle adi bagam theenju and could not be reused for the required quantity of steel to keep the stress within safe limit safe limit le stress ne keep cheyanalla vendathu steel illatha or avasthayayi maari appo namukku invert cheyidu reuse cheyam endra concept ilana nammal eda bullhead rail section upayogichirunna അല്ലെ നമുക്കറിയാം മോർ മെറ്റൽ വാസ് ആഡ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് അല്ലെ മോർ മെറ്റൽ വാസ് ആഡ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് മോർ മെറ്റൽ വാസ് ആഡ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് അതിനെ പറഞ്ഞ കുഡ് ബി ഇൻവേർട്ടർ ആൻഡ് റീസ് വിത്ത് ലോവർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ദറ്റ് മോർ മെറ്റൽ വാസ് ആഡ് ഇൻ ദ ടോപ്പ് സെക്ഷൻ വിച്ച് ഹസ് നോ ബെയർ ദ റബ്ബിംഗ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ വിൽ ഇനി ബുൾഹെഡ് റൈലിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു ടു എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീറ്റർ ലെങ്ത്തിന് ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് കിലോഗ്രാം വരെ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു മീറ്റർ ലെങ്ത്തിന് ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് കിലോഗ്രാം വരെ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബുള്ളറ്റ് റൈഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും റൈഡ് ചെയ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ട് റൈഡാണ് ഇൻവെൻ്റ് ചെയ്ത് ചാൾസ് വിക്നോളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വിക്നോൾസ് റൈഡ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ ചാൾസ് വിക്നോൾ ഇൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ ബെറ്റർ റെജിലിറ്റിയും സ്റ്റിഫ്നസ്സും ആണ് അല്ലേ ഇതിന് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ചേസോ കീസോ ആവശ്യമില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഏതാ ബ്രോഡ് ഗേജിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ട് റെയിലിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് മീറ്ററും മീറ്റർ ഗേജിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഒമ്പത് മീറ്ററാണ് എല്ലാ സെക്ഷനകത്തും ഏത് റെയിൽ സെക്ഷൻ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ എഡ്ജിൽ ഒരു ഫില്ലറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഫില്ലറ്റ് കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാ സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഏതാ റെയിൽ സെക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഞാൻ മൊത്തത്തിലൊന്ന് പറയാൻ സമ്മറി ചെയ്യുകയാണ് റിച്ചാർഡ് ട്രെവിത്തിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഏതാ ഫസ്റ്റ് ഫുൾ സ്കെയിൽ സ്റ്റീം ലോക്കോമോട്ടീവ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഇൻ എയ്റ്റീൻ നോൺ ഫോർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാലിൽ റിച്ചാർഡ് ട്രിവിത്തിക്കാണ് അല്ലെ ജോർജ് സ്റ്റീഫൻസൺ ഏതാ സ്റ്റീം ലോക്കോമോട്ടീവിന് ആവശ്യമായ റെയിൽ ലൈൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഫാദർ ഓഫ് റെയിൽവേ എന്നറിയപ്പെടുന്നു മോഡേൺ സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ ഇൻവെൻറ്റഡ് ഇൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാല് ഫസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ടെൻ ടു ഡാർലിംഗ് ടെൻ ഇൻ ദ കൺട്രി ഓഫ് ധറം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ലോ ഡെൽ ഹൗസി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഡെൽ ഹൗസിയുടെ കാലത്താണ് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ബോംബെ ടു താനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ സോളർ ഡിവിഷൻസ് പതിനാറ് സോളർ ഡിവിഷൻസ് സദർ റെയിൽവേ ആണെങ്കിൽ ചെന്നൈ അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ റൈൽ റൈൽസ് ആർ മേഡ് ഓഫ് വെരി ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽസ് അല്ലെ അതുമാത്രമല്ല ഏതാ കംപ്ലീറ്റ് റോഡ് ഓഫ് റെയിൽവേ എന്നുള്ള വാക്കാണ് പെർമനൻറ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ രണ്ട് പാരൽ റൈൽ ഫിക്സ്ഡ് ഓൺ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഫർദർ എംബഡ് ഓൺ ബല്ലാസ് ബല്ലാസ് ആൻഡ് ദെൻ ടു ദ ഫോർമേഷൻ അല്ലെ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ലെവൽ വരെയാണ് അടുത്ത വർക്ക് ചെയ
അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു ടു എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ലെങ്ത് ആണ് ഫ്ലാറ്റ് ഫുഡ് റൈല് ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ ചാൾസ് വിഗ്നോൾ ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ റിജിഡിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റിഫ്നസ് സിംപ്ലിൻ ഫിക്സിംഗ് നൈതർ ചെയ്സ് നോർ കീസ് ആർ റിക്വയർഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് റൈൻ ഫോർ ബ്രോഡ് ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് മീറ്റർ മീറ്റർ ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ഒമ്പത് മീറ്റർ ഫില്ലറ്റ് ഇൻ റൈസ് സെക്ഷൻ റൈസ് സെക്ഷനത്തുള്ള ഫില്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ മറ്റു കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ഒന്ന് ചോ